Quest'anno la nave scuola della Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci ha compiuto 90 anni. Per l'occasione le nostre telecamere di Carotta TV oggi si trovano a Maiolo in provincia di Rimini dove abbiamo incontrato Vincenzo Blatti che su questo splendido veliero ha vissuto 14 mesi compiendo tra l'altro un bellissimo viaggio in Nord Europa. Dico bene Blatti? Dice benissimo Fletcher. Esattamente qual è stato l'anno del suo viaggio fino a Leningrado? Quando il veliero compiva 57 anni. Quindi se la matematica non è un'opinione, 90 anni nel 2021 e 57 quando lei è stato imbarcato, eh, anno 1988? Esatto, parliamo proprio del 1988. Il suo volto Blatti mi è molto familiare, mi sembra di conoscerla da una vita. Comunque, bando alle ciance, ci vuole raccontare qualche aneddoto, ma in particolare la sua esperienza a bordo del veliero più famoso del mondo? Prima di tutto ci tengo a fare delle precisazioni. Il Vespucci non è una nave costruita in legno, ma in legno sono solo alcune parti, tipo il castello di Prora, la coperta, il cassero e altre parti, ma in generale la struttura è di metallo. La nave non naviga sempre a vela poiché è dotata di un'elica e di motori e principalmente naviga a motore. In alcune circostanze usa anche le vele. Parlando del Vespucci non si può non ricordare uno dei suoi comandanti, l'ammiraglio Agostino Straolino, una delle figure più importanti della vela italiana, che passò alla leggenda per essere uscito a vele spiegate dal porto di Taranto attraverso il canale navigabile ad una velocità record di 14,6 nodi. Il Vespucci ebbe una nave gemella, il Cristoforo Colombo, che però, dopo la Seconda Guerra Mondiale, assieme ad altre unità navali, venne ceduto all'Unione Sovietica come risarcimento dei danni di guerra. Memorabile fu l'incontro in Mediterraneo nel 1962 con la portaerei statunitense Independence, che attraverso il segnalatore luminoso lampeggiò «Chi siete?». Per risposta ebbe «Siamo la nave scuola della Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci». La risposta della nave americana fu «Siete la nave più bella del mondo». Dal mio diario di bordo personale di nave scuola Amerigo Vespucci ho estrapolato alcuni momenti più belli del mio servizio militare e li voglio ricordare con voi. Un grande ricordo ad esempio è la bontà della pizza appena sfornata di mezzanotte che spezzava il turno di guardia che facevamo. Molto, molto emozionante fu ad esempio il tragitto da Gothenburg a Glasgow dove non riuscimmo a doppiare per via di forti venti e di mare mosso le coste a nord della Scozia. Quindi il comandante Assettati decise di eh, virare verso Edimburgo. Le, un altro bellissimo ricordo, le bianche scogliere di Dover quando entrammo nel canale della Manica. Il, il, durante il tragitto tra Napoli e Tolone Ricordo i delfini che giocavano con la prua della nave, bellissimi da vedere. Poi ad esempio ehm, quando entrammo in Unione Sovietica, prima della caduta del muro di Berlino, era agosto, e la grande accoglienza del, del popolo russo e la festa che tenne il console italiano Ricordo sempre con piacere le feste a bordo, chiamate cocktail party, a cui fu invitato due o tre volte. A livello personale la cosa in assoluto che mi ha emozionato di più, di cui a parlarne ancora oggi mi viene la pelle d'oca, è essermi trovato su una nave a vela a navigare nelle acque di fronte capo, capo Trafalgar, dove ricordo nel 1805 Orazio Nelson vinse la famosa battaglia contro le truppe franco-spagnole. In assoluto la cosa più emozionante e più bella che mi potesse accadere.